Die Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Und das sind die Themen der Nacht. Gespaltene Basis. Die Delegierten der SVP fassen die Ja-Parole zum Gesetz über die E-ID. Die Einführung ist umstritten. Wird mit einer digitalen Identität, einer sogenannten E-ID, der Zugang zu Dienstleistungen im Internet einfacher? Und was geschieht mit unseren Daten? Am 7. März wird in der Schweiz über die Einführung der E-ID abgestimmt. Die Delegierten der SVP daten dies parteiintern schon heute. Das Resultat? Die Basis ist sich in seltener Weise uneinig. Studioregler statt Festbänke, ganz digital, die Delegiertenversammlung heute bei der SVP. Doch das digitalste Thema, die EID, hätte nur der Vorstand behandeln sollen. Das gab Protest. Es irritiert, dass ausgerechnet die größte demokratische Partei, die SVP, keine Parolenfassung an der Delegiertenversammlung will. Die Parteileitung schwenkte um, die EID wird traktandiert, frohlockten die Protestler. So wurde die DV zum Showdown der SVP-Computerexperten. EID-Gegner Andreas Leutby, Informatiker gegen IT-Unternehmer Franz Grütter. Die EID, die elektronische Identität, das ist kein digitaler Pass. Es ist auch kein amtliches Reisedokument, mit dem Sie irgendwo eine Grenze äh, überschreiten können. Offizielle Dokumente, ob digital oder analog, gehören entweder zum Staat oder in unsere Kommode zu Hause, sicher aber nicht in die Hände von privaten Unternehmen. Die Kritik ist in der SVP-Basis verbreitet. Die SVPler sind mit 44 Prozent Nein oder eher Nein, neben SP und Grünen die kritischsten. Das zeigt die gestern publizierte erste SRG-Umfrage. Doch an der Delegiertenversammlung mit digitaler Abstimmung waren die Befürworter mit rund 61 Prozent in der Mehrheit. Ja gut, also ich juble jetzt nicht. Ich glaube, am Ende des Tages zählt das Resultat am 7. März. Ich werde mich weiter dafür einsetzen und versuchen, Fakten zu bringen und auch vor allem darzulegen, dass es hier nicht um einen Reisepass geht. Wir werden gegen dieses Gesetz kämpfen, sei es auf Social Media, sei es an Veranstaltungen, soweit diese jetzt überhaupt möglich sind. Und so machen beide Seiten weiter mobil, die Befürworter nun aber mit der offiziellen Parteiparole im Rücken. An ihrer Online-DV haben die Legierten der SVP heute alle Parolen für die kommenden Abstimmungen vom 7. März gefasst. Neben dem mehrheitlichen Ja zur EID sprechen sich die SVP-Delegierten auch für die Volksinitiative zum Verhüllungsverbot aus. Und sie wollen auch das Freihandelsabkommen der Schweiz mit Indonesien annehmen. So viel von uns. Schönen Abend Ihnen und bis morgen.